வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு ரெசோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீட்டில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பிகேவியர்ஸ் ஆஃப் அ குவைசி மாடல் பை பேட்ரிக் கலிகோனி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ்இட் பிரின்சிபல் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் க்ரோத் மைண்ட் செட்னு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இன்னொரு சில இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸும் நம்ம இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பிகேவியர்ஸ் ஆஃப் குவைசி மாடல் டீம் பை பேட்ரிக் லிகோனி அப்படின்னா என்னென்ன ஃபைவ் பிகேவியர்ஸ் கொடுத்தாரு ஃபார் அ குவைசிவ் டீம் அதாவது கிவன் டு அச்சீவ் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் அ டீம் ஒர்க் அந்த பர்டிகுலர் ஒரு டீம் ஒர்க் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் பிகேவியர்ஸ் வந்து பேட்ரிக் லிகோனி கொடுத்துருக்காரு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு பார்ப்போம் ட்ரஸ்ட்டு கான்ஃப்ளிக்ட்டு கமிட்மெண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ரிசல்ட் இந்த ஃபைவ் பிகேவியர்ஸ் தான் இதில் ட்ரஸ்ட்டு பார்த்தா இன் பிட்வீன் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் ஈச் அதர்ஸ்க்கு ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் ட்ரஸ்ட் எப்படி பில்ட் ஆகும் பார்த்தா ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ஸ் ஆக்ஷன் மூலமாக ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து ஆஸ் அ டீம் டிஸ்கஸிங் த கான்ஃப்ளிக்ட் ஓப்பன்லி அண்ட் சால்விங் தம் அதாவது ஏதாவது பர்டிகுலர் கான்ஃப்ளிக்ட்னால் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ஆஸ் அ டீமாக நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்குமே வச்சு நீங்கள் வந்து ஆஸ் அ டீமாக கான்ஃப்ளிக்ட்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது டிபேட்ஸ் மூலமாகவோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட்ஸை வச் ஒரு டிபேட்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி சா கான்ஃப்ளிக்ட்ஸை சால்வ் பண்ணுறது ஆஸ் அ டீம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஆஸ் அ டீம் கா சால்வ் த கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அப்படி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து கமிட்மெண்ட்டு ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ் அ டீம் மெம்பர் ஆஸ் அ டீம் ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஹாவ் அ கமிட்மெண்ட் அதாவது ஒரு டிசிஷன் ஒரு டீமாக எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த டிசிஷன் வந்து ஓகேட்டு எல்லா டீம் மெம்பர்ஸும் கமிட்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகே நம்ம இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கமிட் பண்ணணும் அக்கௌண்டபிலிட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டினா ஈச் இண்டிவிஜுவலோ இல்லை வந்து ஆஸ் அ டீமோ எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் அவங்க வந்து அது போ போல் அதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒரு டென் டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதில் ஃபைவ் டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் ஒரு ஒர்க்கு அதை ரெஸ்பான்சிபிளாக பண்ணணுன்ட்டு அந்த மாதிரி ஈச் டீம் மெம்பர்ஸ் ஆர் டீம் ஷுட் ஹாவ் அக்கௌண்டபிலிட்டி அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கணும் இட் ஷுட் ஹாவ் ஓல்டு த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு மேக் த டீம் கோல் சக்சீட் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் ரிசல்ட் வந்து ஒர்க் டுகெதர் டு அச்சீவ் த கோல் ஆஸ் அ டீம் அதாவது ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஆஸ் அ டீம் இன்ஸ்டட் இண்டிவிஜுவல் கோல்ஸ் அதாவது இண்டிவிஜுவல் கோல்ஸ் வந்து ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணாமல் டீம் கோல்ஸ் கலெக்டிவ் கோல்ஸ் வந்து ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கட்டு சொல்கிறாரு இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் பிஹேவியரில் இப்போ இந்த ஃபைவ் பிஹேவியர்ஸும் நீங்கள் நல்லா நாங்கள் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ட்ரஸ்ட்டு செகண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்டு அதுக்கப்புறம் கமிட்மெண்ட்டு அக்கௌண்டபிலிட்டி ரிசல்ட் இந்த ஃபைவ் பிஹேவியர்ஸ் கிவன் பை பேட்ரிக் காலிகோனி சரிங்களா ஃபார் அ கொய்சிவ் டீம் அதாவது ஃபார் அ பெஸ்ட் கி டு கிவ் அ டீம் பெஸ்ட் ரிசல்ட்டு இப்போ வந்து ஓஎஸ் பிரின்சிபல் பார்ப்போம் ஓஎஸ் பிரின்சிபல் வந்து ஓஎஸ் பிரின்சிபல் புக் இஸ் ரிட்டன் பை ரோகர் கேர்னோஸ் அதுக்கப்புறம் டாம் ஸ்மித் அதுக்கப்புறம் கிரேஜ் ஹிக்மன் இவங்க மூணு பேர் தான் இந்த பர்டிகுலர் ஓஎஸ் பிரின்சிபல் புக்கு எழுதியிருக்காங்க இந்த ஓஎஸ் புக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேரக்டரோ இல்லை தீமோ எல்லாமே அந்த விசார்ட் ஆஃப் ஓஎஸ் அந்த பர்டிகுலர் தீமா கேரக்டர் எல்லாமே விசார்ட் ஆஃப் ஓஎஸ் பற்றி இன்ஸ்பயர் ஆகுனது இந்த பர்டிகுலர் பிரின்சிபல் வந்து என்ன யூஸ் ஆக ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அக்கௌண்டபிலிட்டி அதாவது ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் உணர்த்துறது தான் ஓஎஸ் பிரின்சிபல் இப்போ ஓஎஸ் பிரின்சிபலில் அவாய்ட் பிளேமிங் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் அண்ட் அதர்ஸ் இங்கே ஓஎஸ் பிரின்சிபலில் அதர்ஸை பிளேம் பண்ணுறதோ இல்லை இதனால தான் நான் என் தப்பு பண்ணல இந்த பர்டிகுலர் என்வாரன்மெண்ட்னால தான் இந்தமாரி நடக்குது இந்தமாரி அதர் என்வா அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸோ இல்லை வந்து அதர்ஸையோ பிளேம் பண்ணுறத விட்டுட்டு ஓஎஸ் பிரின்சிபலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேரக்டரை அதாவது விசார்ட் ஆஃப் ஓஎஸ் அந்த கேரக்டர் அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டரை தான் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க அதுமாரி ஜஸ்ட் லைக்
டேக் ரெடி டு டேக் சேலஞ்சட் டிசிஷன்ஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் ஒரு ஃபைனல் கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன சேலஞ்ச் எடுக்கிறதுனாலும் சரி என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதாலும் சரி என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுனாலும் சரி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபூட் டு ஃபூட் ப்ரின்ஸிபிள் ஃபூட் டு ஃபூட் ப்ரின்ஸிபிள் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரின்ஸிபிள் மெயினாக வந்து பொசிஷனிங் ஆஃப் அ பீப்புள் இன் அ கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன சொல்ல வராங்க ஃபூட் டு ஃபூட் ப்ரின்ஸிபிள் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் கேட்கும் போது இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுதுன்னா ரிலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த எலிவேட்டர் ஸ்டாண்டிங் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் பை டச்சிங் த ஃபூட் ஆஃப் ஆஃப் அ ஃப்ரெண்ட் பர்சன் மேக்ஸ் எலிவேட்டர் டு கேரி மோர் பீப்புள் அதாவது எல்லா பர்சன்ஸுமே எலிவேட்டரில் உள்ள இன்சர்ட் சாரி எலிவேட்டரில் வந்து போகும்போது அவங்க வந்து நம்மளோட ஃபூட் நம்மளோட ஃபூட்னா பாதம் சரிங்களா நம்மளோட பாதை வந்து முன்னாடி இருக்கிறவங்க பாதத்தை டச் பண்ணுற அதாவது ஃபூட் அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பர்சன் ஃபூட் வந்து பேக் பர்சன் ஃபுட் டச் பண்ணி அவ்வளோ ஒட்டி நிற்க சொல்கிறாங்க அதுவுமே ஒட்டி நின்று நிறைய பேர் கேரி பண்ணிட்டு போகலாம் அதான் ஃபூட் டு ஃபுட் ப்ரின்ஸிபிள் சரிங்களா ஃபேஸ் டு டோர் ப்ரின்ஸிபிள்னால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எலிவேட்டரில் எல்லாருமே டோர் நோக்கி நிற்கணும் அதுவுமே எல்லாருமே டோரை நோக்கி ஃபேஸ் பண்ணும்போது யாராவது லிஃப்ட் அவுட் அரங்குறாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதான் ஃபேஸ் டு டோர் ப்ரின்ஸிபிள் இப்போ தான் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து பொசிஷனிங் ஆஃப் அ பீப்புள் என்ன கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸ் அதாவது லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் தான் கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸ் அப்புறம் சிங்கிள் ஃபைல் சிங்கிள் ஃபைல் வந்து இந்த நேரோ ஹாலோவே ஆர் டைட் ஸ்பேஸ் பீப்புள் அட்வைஸ்டு டு அப் வாக் என்ன சிங்கிள் ஃபைல் லைன் பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் அவைலபிள் ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு ஒரு கம்மியான இடத்துல இந்த பீப்புள் வந்து ஒரு லைன் மை ஒட்டியோன இடத்துல நேரோவாக நடப்பாங்களே அதுதான் அவங்களுக்கு சிங்கிள் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் க்யூ ஃபார்மேஷன் ஒரு க்யூ ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து இந்த மேக் அண்ட் ஆர்டர் அண்டு என்ஷுர் ஃபேர்னஸ் என்ஷுர் ஃபேர்னஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு விஷ் இப்போ எதாவது பர்டிகுலராக ஒரு இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து க்யூ ஆர்டரில் நின்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு என்ஷுர் ஃபேர்னஸ் தான் ஒரு நேர்மை சரிங்களா கண்டிப்பாக அதில் அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது நேர்மையும் இருக்கும் ஏன்னா ஆர்டர் வைஸில் டெலிவரி எல்லாேருக்கும் கொடுத்துட்டு வருவாங்க அதான் மே டு மேக் அண்ட் ஆர்டர் அண்ட் என்ஷுர் ஃபேர்னஸ் அப்புறம் கீ ப்ரைட் கீ ப்ரைட்னால் ரோடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டார் கேஸ் இருந்தாலும் சரி ரைட் சைடு நடந்தீங்கன்னா அந்த ஆப் ஆப்போசிட்டில் வர பாஸ் பை பர்சனுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதான் சொல்ல வரேன் கீ ப்ரைட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் வந்து யார் ஹூ இஸ் கம்மிங் ஃபஸ்ட் தே வில் பி சர்வ்டு ஃபஸ்ட் அதான் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் அதான் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேர்னஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து நேர்மை ஃபேர்னஸ்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நேர்மையாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு யார் வரவோ அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறது லாஸ்ட் வர்றவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ணுறது அப்படி இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக நாட் ப்ரொமோட்டிங் ஃபேர்னஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ரொமோட்டிங் ஃபேர்னஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிஃபாலோ கேடல் டெவலப்மெண்ட்னு என்ன பார்ப்போம் சிஃபாலோ கேடல் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் ப்ராக்ஸி மோடிஸ்டல் டெவலப்மெண்ட் இந்த சிஃபாலோ கேடல் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹெட் டு ஃபுட் அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹெட் அண்ட் அப்பர் பாடி பிஃபோர் லோவர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதாவது பர்டிகுலர் ஒரு என்ன ஸ்பீஷிஸ் ஆனாலும் சரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆனாலும் சரி ஹெட் அண்ட் அப்பர் பாடி தான் ஃபஸ்ட்டு டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் லோவர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதான் செஃபலோ கடல் ஐ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் கான்செப்ட்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹெட் டு ஃபுட் வந்து செஃபலோ கடல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராக்ஸி மோடிஸ்டல் டெவலப்மெண்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஆர் கோர் டு அவுட் வேர்ட்ஸ் அதாவது லைக் ஸ்பைனல் கார்ட் ஹெட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஹேண்ட்ஸ் லெக்ஸ்லாம் இந்த எல்லா ஸ்பேஸிஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து டெவலப் ஆகும் அதான் வந்து ப்ராக்ஸி மோடிஸ்டல் டெவலப்மெண்ட்னா ஃப்ரம் சென்டர் ஆர் கோர் டு அவுட் வேர்ட்ஸ் அப்புறம் செஃபலோ கடல்
அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க க்ரோத் மைண்ட் செட் பீப்புள்ஸ் வந்து அப்படி இல்லை என்ன ரிஸ்க் வந்தாலும் சரி என்ன சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க ஆனால் க்ரோ ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் பீப்புள் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டெப்பே எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து அதே வில் அவாய்ட் அதான் சொல்ல வராங்க அப்புறம் க்ரோத் மைண்ட் செட் பீப்புள் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் பீப்புள் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட்லெஸ் அதாவது க்ரோத் மைண்ட்ஸ் க்ரோத் மைண்ட் செட் பீப்புள்ஸ் எஃபெக்ட்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த இது ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் பீப்புள்ஸ்க்கெலாம் அந்த எஃபர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்லெஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அதனால் யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதான் சொல்ல வராங்க க்ரோத் மைண்ட் செட் பீப்புள் புட் ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் லேர்னிங் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் பீப்புள் திங்ஸ் தட் நத்திங் கேன் பி இம்ப்ரூவ்ட் க்ரோத் மைண்ட் செட் பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் மூலமாகவும் டெடிக்கேஷன் மூலமாகவும் லேர்னிங் மூலமாகவும் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வரலாம் நினைப்பாங்க அதாவது ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் பீப்புள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் இம்ப்ளிமெண்ட்டே எதுவுமே வர வைக்க முடியாது என்ன பண்ணாலும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ்டாகவே இருந்துடுவாங்க மைண்ட் செட்டில் அதான் ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட்டு க்ரோத் மைண்ட் செட் ஹாவ் பாசிட்டிவ் அண்டு ரிசைலண்ட் அவுட் அவுட்லுக்னால் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் அவுட்லுக்கு அண்ட் பாசிட்டிவ் அவுட்லுக்காக இருக்கும் க்ரோத் மைண்ட் செட் பீப்புள்ஸ்க்கு இதே இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் பீப்புள்ஸ் வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அதாவது ஃபெயிலியர் ஆகிருமோ அப்படின்ட்டு ஃபியர் பண்ணிடுவாங்க அதனால் அது ஒரு எந்த ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் வந்து லிமிட்டட் வியூ ஆஃப் ஒன்ஸ் பொட்டென்ஷியல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கேப்பபிளாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து லிமிட் பண்ணுவாங்க இது ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து இல்லை இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வெயிட் வந்து ஒரு பர்சனலாக தூக்க முடியும்னாலும் அவங்க வந்து இதனால் நம்மளால் தூக்க முடியாது அவங்க வந்து ட்ரையும் பண்ண மாட்டாங்க தூக்கவும் மாட்டாங்க அதான் வந்து லிமிட்டட் வியூ ஆஃப் ஒன்ஸ் பொட்டென்ஷியல் இப்போ வந்து இதுதான் அந்த வீடியோவில் சொல்ல வந்துச்சு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ண சேனல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம சேனலுக்கு எங்கள் மெம்பர் கூட எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு சந்திப்